Bine v-am regăsit! Vreau să fac un clip astăzi despre aparatul ăsta de sudat cu sârma pe care îl vinde de demanul Stanley Micromig. Eu nu am cumpărat aparatul, este luat printr-un troc de scule pe care l-am făcut cu cumnatul meu. El l-a cumpărat și după câteva probe nu s-a arătat foarte mulțumit așa de el. În schimb, pe mine m-a încântat genul ăsta de aparat și chiar îmi doream unul de ceva vreme. În primul rând pentru faptul că scap de electrod. Mi se pare un mod de sudură mai potrivit pentru un începător ca mine. Și am un control mult mai bun asupra pistoletului de sudură față de electrod. Plus de asta mă încântă ideea că se sudează cu sârmă și practic un colac din ala de sârmă ține mult mai mult decât să stau să schimb mereu electrozii din pistol și așa mai departe. Eu l-am probat deja de câteva ori, nu pot să spun că e un aparat cu care se sudează foarte ușor nici cu asta. Necesită un pic de acomodare și eu încă sunt în perioada de acomodare cu el. Însă hai să vă arăt cum funcționează, ce caracteristici are. Avem pistolul de sudură, pistoletul, pe unde iese sârma cu comutatorul. Asta este cablul de alimentare și mai are cleștele de masă. Cleștele de masă care este la fel ca și la invertorul cu electrod. Pistolul de sudură este cât și de cât lung, însă nu suficient de lung pentru lucrări, să zicem, la înălțime. Eu cu ăsta mă cam chirmi să lucrez dacă am ceva de sudat mai la înălțime. Are cablurile un pic scurte. Plus de asta, aparatul este destul de greu și cam nu prea poate fi mutat atât de ușor de colo-colo. Nu prea este un aparat potrivit pentru deplasări sau pentru suduri undeva la înălțime pe o schelă, tocmai pentru faptul că este greu și cum v-am spus, cablurile sunt destul de scute. Este un aparat care poate fi folosit mai pe lângă bancul de lucru, să zic așa, cât mai fix. Pentru suduri în special fine, pentru tablă, se poate suda foarte bine tablă cu, cu el, pentru că sârma aia este de 0.8, el funcționează și cu sârmă de 0.9, dar în, în setul de livrare montat deja era colacul de sârmă de 0.8, oțel, deci aparatul ăsta o să-l folosesc în atelier când am deprins câte ceva, acolo, fără să, să mă mișc foarte mult, nu mi dă prea multă libertate de mișcare, să zic așa, față de invertorul cu electrod, care pe la pot să-l iau și pe umăr, care și uh, curea de transportat. Însă, cu asta voi lucra, uh, așa cum v-am spus, pe lângă bancul de, de lucru, uh, o să mai asamblez câte ceva, Chiar vreau să lucrez cu el în viitor, vreau să fac un banc de lucru pentru atelierul pe care vreau să-l fac aici în, în pod. Mai vreau să fac vreo două capre pentru lucru și diferite chestii de genul ăsta pe care pot să le fac fără să mă deplasez cu el undeva. Pentru celelalte lucrări voi folosi în continuare invertorul cu, cu electrod pentru că este mult mai lejer, are cablurile mai lungi și pot să lucrez cu el în, într-o libertate mult mai mare. Bineînțeles că i-am făcut și o daună la acest cablu. Nu știu dacă se vede aici. Când am făcut primele teste cu el, ăsta era foarte încins. Ciocul ăsta izolat și l-am atins din greșeală și aici s-a ars. Dar i-am pus niște bani de izolier așa. Și nu se cunoaște foarte bine, dar cert e că... I-am produs și astea, niște daune din neatenție. Asta se încinge foarte tare după ce este folosit și trebuie să am grijă de fiecare dată cum îl pun și pe ce îl, pe ce îl așez. Pentru că pot să stric ori furtunele, caburile, ori pot să stric suprafața de, de exemplu, cum este el așezat acum pe blatul ăsta din lemn. Asta să zic că e un un minus pentru, pentru chestia asta. Legat de pistoletul ăsta, aș încerca să sude și fără capătul ăsta și vă spun și de ce. Pentru că deși 
nu prea recomanda să sudezi fără asta pentru că asta este izolat și te poți atinge cu cleștele de suprafața de lucru și există pericolul electrocutării. În schimb, când vreau să mă apropii foarte mult, mai ales că nu sunt foarte acomodat cu el, atunci când vreau să mă apropii mai mult de piesa pe care vreau să o sudez, fiind foarte larg aici la gură, această, acest cilindru, nu prea îmi dă voie mie până când mă voi obișnui să centrez foarte bine sârma exact acolo unde vreau să sudez și uh, voi încerca să sudez cu el așa fără acel tub de protecție izolat însă vreau să văd dacă reușesc să uh, poziționez sârma de sudură exact uh, la ambinatura pe care vreau să o sudez și de asta vreau să încerc și, și fără această tulumbă deși cum v-am spus nu prea este recomandat să să o folosești fără. Asta cel puțin până când o să mă obișnuiesc eu, până când trec de perioada de acomodare cu aparatul. Hai să vedem puțin cam ce funcție are și cum se folosește acest aparat. Deci, acest comutator alb este, practic sunt două trepte de ajustare a tensiunii, dar eu nu am găsit nicăieri unde scrie mai ales faptul că nu am nici cartea, cu natul meu are o problemă cu cărțile, cu certificatele de garanție, le arunc împreună cu ambalajul. La maxim are tensiune mai mare, la minim una mai mică, dar nu știu precis cât are la minim și cât are la maxim. Va trebui să o iau așa pe probate, să văd cam cu ce putere sudează la maxim și la minim. Sau eventual dacă voi găsi un manual pe internet o să mă uit acolo. Aici avem butonul de pornit oprit. Da, deci foarte simplu, pornit oprit. În partea asta este butonul de reglare a vitezei cu care sârma circulă prin acest canal. Deci de aici setez cât de repede să-mi iasă sârma prin pistolet. Mai are aici două LED-uri. Ăsta alb când se aprinde înseamnă că este în funcțiune, iar ăsta galben aici mă avertizează că aparatul s-a supraîncălzit și probabil că se oprește sau ceva, încă nu am probat funcția respectivă. Aici pe spate avem grila de ventilație pe unde aparatul se ventilează bineînțeles. Și acum haideți să dăm acest capac jos să vă arăt cum, cum este înăuntru și cam cum funcționează sistemul ăsta, cum se alimentează cu sârmă și așa mai departe. Îi dăm acest șurubel jos, capacul ăsta se dă în felul ăsta se rabatează și aici, după cum vedeți, avem colacul de sârmă cu sârmă de 0.8 Telvin. Asta era în, în aparat, nu știu dacă e pus de cumnatul meu sau așa l-a vândut de demanul. Iar aici este un fel de regulator care centrează sârma care ulterior este împinsă prin, prin acel tub. Sunt două rotile, se desface Uh, și chestia asta de aici iar aici sunt două uh, rotițe din astea să le spun așa care țin sârma uh, fixă și centrată după care o în, uh, împing în, uh, în cablul de alimentare la pistolet uh, iar această rotiță zimțată de aici uh, practic strângând sârma împreună cu această rotiță o împing, uh, o împing în pistolet Eventual o să vă arăt la schimbarea colacului de sârmă, cum se procedează, cum se schimbă sârma de sudură. Momentan am vrut doar să vă arăt care este mecanismul acestui aparat. Bun, haideți acum să vă arăt și cam cum funcționează sistemul. V-am explicat cum vine împinsă sârma prin pistolet. O să iau pistoletul. O să dau drumul la aparat. Hai să vedem, uite să-l țin cumva așa. Deci, în momentul când eu apăs pe comutator, vedeți? Deci, în principiu, sistemul este foarte simplu și de aia mă încântă și foarte mult genul ăsta de aparat, că e foarte simplu de folosit. În principiu, este unul foarte simplu. Se sudează strict cu acest pistolet. Sârma iese de acolo, vine alimentat în continuu până când se termină tamburul și cam asta e. Cumnatul meu spunea că el nu este foarte încântat de tipul ăsta de sudură. Eu o să încerc să fac o probă, o demonstrație așa să vă arăt mai mult cam cum sudează. El a sudat foarte mult cu genul ăsta de sudură, dar cu gaz. 
cu dioxid de carbon și probabil că este o diferență destul de mare între sudura cu dioxid de carbon sau cu arcon sau cu ce se mai sudează și genul ăsta de sudură mic magă doar cu sârmă în flux. Însă pentru ce îmi trebuie mie, pentru aplicațiile la care am eu nevoie, eu cred că o să mă înțeleg foarte bine cu, cu genul ăsta de pistol de sudură, mai ales că nu am nevoie să dau niște suduri foarte, foarte rezistente. Un alt avantaj care îmi place foarte mult la el este, și o să vedeți după ce o să fac o, o probă, o demonstrație, rămâne foarte puțină zgură la sudură comparativ cu sudura care vine făcută de către electrod. Plus de asta se elimină și uh, acel lipit enervant al electrodului pe care începătorii și amatorii îl experimentează atunci când folosesc un invertor clasic cu electrod. Deci, uh, pentru mine, uh, uh, este un aparat uh, care m-a încântat și mă încântă în continuare și sper să fac treaba foarte bună cu el. Ok, haideți că încerc să fac și o demonstrație, doar așa să nu închei clipul ăsta fără să vă arăt uh, cam cum funcționează. O să-l vedeți atunci când o să-l folosesc mai intensiv la treabă și o să vă faceți o părere mai bună despre cum funcționează. Deocamdată vreau doar să dau două, trei arcuri de sudură să fac o demonstrație. Sper să nu mi topească menghina aceea că este din plastic și momentan nu am una din metal. O să-i dau un șir foarte scurt cu tensiunea la maxim și unul cu tensiunea la minim. Repet, demonstrativ. Atenție că s-ar putea să vă vorbească destul de mult lumina. Da. Este la maxim tensiunea, mi-a și găurit un pic țeava. Țeava este de 2. Dacă nu mă înșel, iese un pic de fund din mei din aia. Uh, hai să încerc și cu treapta 1 de tensiune. Să văd uh, cam cum sudează. Deci la tensiune maximă chiar mi-am găurit un pic bine. Am și uh, zăbovit un pic mai mult cu sârma într-un loc. Nu știu ce am făcut cu peria de sudură, o să încerc și eu cu asta să, să curăț un pic zona sudată. Deci așa cum ați văzut, asta prima este sudura făcută cu treapta a doua de tensiune, iar asta care nu se poate privi la cât e de urâtă, cu treapta a întâi. Am avut și ceva probleme în a ține uh, foarte bine lipit pistoletul de țeavă. Aici vedeți pe am o Am zăbuvit un pic mai mult cu sârma, deci la tensiune mare la treapta a doua are, are destul de multă putere. Eu mă gândeam să înlocuiesc firul de 0 cu unul de 0.9, dar s-ar putea să nu fie nevoie. Văd că sudura este destul de groasă. Aici, în schimb, la tensiune mai mică n-am reușit să dau decât niște puncte așa. Asta e o sudură foarte proastă. În schimb, asta e și destul de bine cordonul ăsta. Și, da, bineînțeles că se polizează, se ajustează și nu e o problemă. Dar, exact cum vă spuneam, sudura nu are, nu are zgură ca la electrodul rutilic. Este puțină murdărie, dar nu e, nu e o problemă. Asta se, se, se lustruiește. Ca atare, Cam așa sudează aparatul. Nu știu cât de bine se vede că am și blitzul la telefon, dar sper să se vadă ceva. Uh, încă o dată, asta sudura cu uh, treapta a doua de tensiune maxim și asta cu aia mic. Asta e o porcărie ce am făcut aici, dar în fine, ceva demonstrativ. Eu, așa cum v-am spus, sunt în faza de testare, de acomodare cu aparatul. Uh, sigur că după ceva lucru pe care îl voi face cu el, Mă voi acomoda și eu mai bine, mă voi obișnui, îmi voi forma mâna și cu uh, genul ăsta de aparat și uh, eu zic că o să iasă treaba bună. Cumnatălui nu-i plăcea sudura asta, el spunea că nu e calitativă, dar 
Eu o să fac o demonstrație, o să sudez într-o zi două fiare, o să le îmbin, îi le dau și să-l întreb ce are sudura asta, că nu, nu înțeleg ce are. Spune că e arsă. Da, e posibil, dar nu este un aparat care să-l folosești la construit nave în port sau, știu eu, butelii care sunt sub presiune și așa mai departe. Este un aparat care poate fi folosit la treburi de genul ăsta mărunte. Uite, de exemplu, tabla pe care eu am prins țeava asta, pe care am făcut demonstrațiile. Țeava asta se poate suda cu genul ăsta de aparat. Cu electrod n-ai nicio șansă, ți a găurit, ți-a găurit-o din prima. Deci, este un aparat pentru lucrări prin atelier, ceva mărunțișul, nu, nu o să te duci să sudezi boilere sau, știu eu, butelii sub presiune cu așa ceva. Deci, ca atare pentru mine, eu, eu zic că o să, o să fie o treabă bună. Așadar, ăsta a fost clipul cu aparatul pe care mă țineam de ceva timp să vi-l arăt, dar nu am avut timp să fac și un clip să-l prezint și să, să încerc să fac și o demonstrație cu el. O să lucrez cu el la următoarele mele proiecte, o să-l vedeți atunci mai bine cum funcționează și o să vă arăt și rezultatul final al sudurii cu acest aparat. Bun, o să ne reauzim la clipul următor. Eu ca de obicei vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine.